。大家好，我是你们的小泰哥。今天我们继续解说《母哥和福多多》的新剧《六百零九梦中恋人》。本期解说第八至九集的内容，一段发生在两个不同时空的爱情故事。让我们一起来看看吧。上集的时候，我们说到，在小欧所处的世界中，他终于认清自己对平行世界的小多的感情，不仅和小多度过了非常美好的谈情时光。还在小多的房间里留下了属于和小多恩爱的痕迹，让他下决心要想办法改变小多被杀的命运。结果却在回家找小多的路上发生了车祸，而平行世界的小多也被女友小美怀疑金屋藏娇，由此两人大吵一架。在小欧和小多之前设想的画面里，他们可以为了改变命运而努力着，也可以在家里静静地享受两人的独处时光。小多为小欧洗手做羹汤，并用别样的方式品尝虾粥。他们也约好，小欧不能消失不见，小多就会为小欧做一辈子的饭。然后接个甜蜜的吻，但设想终归是设想，现实却是小欧爽约了。在小欧的世界里，小欧刚出车祸没多久，他的妹妹小美就出现在了案发现场，也认出了自己哥哥，不敢置信的上前查看情况，结果发现真的是他哥哥，让他慌得不知所措，只能跟着救护车一路来到医院，期间不停和小欧说话。当小欧转到病房以后，小美看着不省人事的哥哥，只能独自流泪，却什么也做不了。在平行时空小多的世界里，小多并不知道小欧出了车祸。所以他当晚只能在空荡荡的房间内独自失落着，准备好的烛光晚餐也没有人品尝，一个人等着相聚时间的结束。估计小欧看到这一幕要心疼坏了吧。第二天，正在工作的小多上来就被自己的父亲一顿训斥，说因为小多的缘故害公司损失惨重。但小多却表示自己是按照父亲和叔叔的提议做的，但父亲对他已然失望透了，甚至不再抱有期望。小多虽然伤心，但还是为了公司而努力着，就连女友的电话也没接，一心忙着安排工作。小多的母亲去找小多，说出了自己和小多父亲这么多年来的婚姻状况，以及自己这么多年的心路历程。因为不想见到儿子失去快乐，提出了自己想带着小多离开泰国的想法。但眼下父亲公司有难，小多还是婉拒了母亲的提议，并决定要努力守住父亲的事业。结果没过多久，叔叔就在召开的董事大会上说了公司的现状，并提议想要撤销小多在公司的职务，还推荐了另一位有才之士。他的这一想法也获得了大多数人的同意。但好在小多有预留一手，他不仅反驳了叔叔的各种问题，还将自己为挽救公司做的事情都说了出来。他先是在私下挽回客户帮公司停损，并表示自己有内奸的证据消息，这才让他的就任危机暂时解除。会后刚结束，叔叔问他到底想做什么，但小多表示自己只是听从了叔叔的教导而已。事后，就连秘书也劝小多不应该赶尽杀绝，认为小多若掀了叔叔的底，会让公司形象有所受损，还意图打亲情牌，让小多有些犹豫。然而，在小多两难的时候，叔叔却为了避免东窗事发，想要找一个人去了解小多。镜头回到小欧的世界，小美一直守在小欧的身边，直到小欧终于醒过来，和他说着他的病情，也向小欧诉说自己的担心和害怕，让小欧觉得愧疚极了，发誓不会丢下他一个人。而另一边，一得知小欧出事，小明和小薇就在监控录影中发现破坏小欧刹车线的人，正是当时和他们有过过节的混混。就这样，隔天，小明一伙人浩浩荡荡地找上了混混。一言不合就开揍，而小薇也很机智的先行报了警，然后也加入了进去。小欧在医院救助下没过多久就恢复了意识，他一醒来就想着回家赴小多的约，但不仅医院不允许，就连妹妹也不答应。尤其是看见他还没完全康复时，就更是坚持要他留院查看了，让他只能暂时打消念头。兄妹两人没聊多久，小美就接到了小薇等人的电话，一听到带到嫌犯后，马上就出发冲去现场痛揍了对方几下，那架势让一旁的巡警都有些心惊。但小美并没当回事，回医院的路上还给小欧买了百合鲜花，动作一整个行云流水，但熟练的让人害怕。在小多的世界里，小多在公司这边接到了紧急电话，对方表示因为联络不到家属，这才打到公司来的，说他的堂弟小达出了事在医院，让小多听完后马上即刻前往医院探视，还因为小达此时急需输血，让同血型的小多捐血，这才让小达顺利度过危机。没过多久，小多的叔叔和阿姨也闻讯赶来。在得知小多拯救了自己儿子后，叔叔也是一脸的愧疚。小多也趁着阿姨进治疗室探视儿子时，与叔叔独处谈话。他向叔叔表示，若叔叔能够成功戒赌，他就将叔叔对公司所做的事既往不咎，一切也可以重新开始。随后就离开了医院。叔叔在听到小多的话后，就紧急给接头人打电话，要他们赶紧取消杀手任务。只可惜为时已晚，当晚杀手就潜入了小多的房间，还将子弹上了膛，并对着在床上熟睡的小多举起了枪支。不过幸运的是，小多这边因为叔叔及时赶来并制止，才让准备灭口的杀手停止了自己的行动，也让小多这夜能安然度过。但另一个世界的小欧却陷入了焦虑，因为自己在医院的时候，不仅无法入眠进入梦境，
还非常担心小多，可他尚未康复的病体也无法离开医院，所以他只好求助于朋友，让小明协助自己离开。当他说出自己想要见的人是小多之后，小明就察觉了不对劲的地方，这才又提起了小美喜欢的人的事情，因为兄妹两个说的名字是一样的。小欧这才去看小明当时发给自己的照片，结果真的是他想象的那样，无论是自己这个世界，还是在小多的世界里，小多都是自己妹妹喜欢的人。他甚至在小多的世界里做了妹妹感情中的第三者，长痛不如短痛。小薇终于下定决心，彻底离开前男友，于是找了小明一同约见前任，想正式和对方结束这藕断丝连的非必要关系。在和对方说清楚之后，小薇的心情也是如释重负，轻松的不得了。小明则为小薇的决定感到满意和开心，没了阻碍的他还亲吻了小薇，表示爱意。而这一回，小薇也不再闪躲，两人的关系也有了进一步升华。小欧已经为了小多的事寝食难安。偏偏妹妹还有小明在给他探病时，各自给他带了防摔衣，还有安全帽当做礼物。结果小欧刚一看见，马上就认出这是在小多梦境中杀手所穿的服装，顿时知晓那杀手竟然就是自己，这让他为此惊愕不已。一知道自己就是杀害小多的凶手，小欧马上就开始反思杀害小多的可能原因，在最后也终于得出结论，他认定自己会这么做与妹妹的生死脱不了关系。当晚，小欧就在妹妹的答应下，被载回到原来的住处。小欧一进入梦境后。没说几句话，就惊虫上脑的要了小多，并在剩余的时间里向小多讲述他会遇到的事，还有自己会枪杀他的事。在梦境结束，他要离开前，小欧慎重的告诉小多要避免自己妹妹的死亡。这番话也被小多给记在了心上，让小多也为了要逆转自己的命运开始了行动。在小多的世界中，小多找上了暗恋小美已久的小安，拜托他这些时日要寸步不离的照顾在小美身边当护花使者。小安一听和小美有关，自然同意。不过两人虽达成协议，互相合作。但默契却没多少。两人在通话时被小美识破了真相，让小美气得在中途路上下车。小美这一离开，小安马上就致电给小多，表示自己的任务失败了。为了避免小美发生意外，小多只得亲自出马去找小美。可两人刚一见面，小多就被气愤的小美质问，他是不是金屋藏娇，亦或是他的心里有了别人？小欧这边在梦境结束后就和妹妹谈心，他认为自己已经尽了力，只希望小多能在听了他的话后，成功扭转自己的命运。而与此同时，另一世界的小多也和小美发生了很大的争吵。小美还因为伤心欲绝，转身要离开时不看路的要被迎面而来的车给撞到。在小美危难之际，多亏了小多奋不顾身的挺身将小美拉到一旁，小美这才安然无事。但代价就是赔上小多自己的生命，换成他被车给撞了。本集完，下集我们将说到，在平行时空中，小多的结局到底是怎么样的呢？他能否改变自己的命运？而在小欧所处的时空中，他又会迎来哪些变故呢？他该如何与这个世界的小多相处呢？让我们一起期待下一期的精彩内容吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。